আসসালামু আলাইকুম দর্শক গত পর্বে আপনারা আম চাষের প্রথম ধাপের স্প্রে সম্পর্কে জেনেছেন আজকে আমরা আপনাদেরকে মুকুল আসার পরে এবং মুকুল ফুটে যখন মটর দানা সমান আমটা হয় সেই সময়ে আমাদের কি করণীয় সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আশা করি পুরো ভিডিওটি আমাদের সাথে দেখবেন আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আব্দুর রায়হান ডিপ্লোমা কৃষিবিদ আমি আজকে আপনাদের আমের যে দ্বিতীয় স্প্রে বা দ্বিতীয় ধাপের যে পরিচর্যা এটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে আমার মুকুলটা ফাটছে কিন্তু ফোটেনি সেই মুহূর্তে আমি আমার কাছের যে পরিচর্যাটা করব এটা নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা আসুন আমরা এটা দেখি যে এই যে আমার এই মুকুলটা এটা বর্তমান অবস্থা হচ্ছে যে মুকুলটা ফুটছে মানে গাছ থেকে ফাটছে কিন্তু এখনও মুকুলটা ফোটেনি একটা মুকুল একটা ফুল দেখা যাচ্ছে যে ফুটছে কিন্তু বাদ বাকিগুলো এখনও ফোটেনি তো এই অবস্থায় আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এটাকে আগে খুব ভালো করে দেখে নেব যে আমার এখানে আগাত দিক থেকে দেখা যাচ্ছে যে এটা একটু কালো সাইজ হয়ে আসে মানে এটা হচ্ছে কুয়াশার কারণে এই কালো সাইজটা বেশি হয় যেটাকে পাউডারি মিলডিউ নামে আপনাদের হয়তো গত পর্বে আমরা বলছিলাম যে পাউডারি মিলডিউ নামে একটা রোগ আছে যেটা হচ্ছে আমের এই মুকুলি অবস্থাতে বেশি দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে এই যে দেখুন এটা কালো হয়ে গেছে আর এই কালো হয়ে যাওয়ার কারণে দেখা যায় যে এই মুকুলটা আর ফুটতে পারে না না ফোটার জন্য এখান থেকেই পচে পড়ে নষ্ট হয়ে যায় অথবা এই যে ডালটা যেটা ফাটছে এইখানে দেখা যায় পচে নষ্ট হয়ে এখান থেকেও পড়ে যায় তো এই সময়ে কিন্তু পচার যে ধাপটা সেটা হচ্ছে এই সময়টাতে বেশি এবং খুবই যত্নশীলভাবে এটাকে নিতে হয় আর এই সময়ে এই মুকুলটা ফেটে বের হওয়ার জন্য এই সময়েও হপার পোকাটা আক্রমণ করে আর হপার পোকার সাথে কিছু মাকড়ও থাকে এখানে আর যেটা হচ্ছে আপনার ডালের ইয়ে থেকে এখান থেকে হুল দেয় হুল দিয়ে এখানে বসে রস খায় এই রসটা খাওয়ার জন্য দেখা যায় যে এখানে আঠালো একটা ইয়ে বের হয় এই আঠালো এটা যখন বের হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে আমার ওইটা মুকুলটা একটু ভাজ হয়ে যায় ভাজ হয়ে যাওয়ার কারণে আর বড় হতে পারে না এই বড় না হওয়ার জন্য দেখা যায় যে ওই মুকুলটা দৈর্ঘ্য কমে যায় তো সেটা আসলে আমাদের এই হপা মানে জট জট ধরার মতো কিছুটা হয়ে থাকে ধরার মতনই কিছুটা হয় আর কি একটু বাঁকা টাইপের হয়ে থাকে মুকুলটা তো তখন দেখা যায় যে আমাদের ওইটা পুরোপুরি বড় না হওয়ার জন্য ওটাতে আমের সংখ্যা কম হয় বা মুকুলটা ছোট হয় আর এই সময়ে আমাদের গাছগুলো খুব সুন্দর থাকে মানে আমরা তো প্রথম স্প্রে করার পরে দেখা যাচ্ছে গাছটা খুবভাবে যত্নশীল হয়ে থাকে যার জন্য এই সময়টাই খুব সেন্সিটিভভাবে আমরা ঔষধগুলো প্রয়োগ করা হয় যেমন যে এটা আমার হচ্ছে মুকুলটা ফোটেনি মুকুলটা গাছ থেকে ফেটেছে কিন্তু ফুলটা এখনও ফোটেনি এই ফুলটা না ফোটার জন্য আমি এটাতে স্প্রে করতে পারবো তবে এটা সবসময় বলে রাখাই ভালো যে আমার মুকুলটা ফাটছে কিন্তু ফুল ফোটেনি সেই সময় আমি স্প্রে করব আর যখন দেখব যে আমার মুকুলটা ফুটে মোটামুটি এই এই রকম হয়ে গেছে মানে এই মুকুলটা আমার আগে ফুটে গেছে তো এই মুকুলটা ফুটে গেছে এই সময় আমরা কিন্তু কোনো ঔষধ স্প্রে করব না যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ছোট 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 আম চলে এসেছে এবং এই যে আপনারা একটু ভালো করে দেখলে দেখবেন আমের পুরুষ ফুলগুলো এটা ফুটে আছে যে স্টিক মতো আর কি বের হয়ে আছে এটা মোটামুটি দেখা যাচ্ছে যে এটা হলুদ মানে হলুদ বর্ণ আছে এটা থেকে হলুদ থেকে একটা ঘুটি দেখেন আমার এটা সবুজ বর্ণ ধারণ করছে মোটামুটি আমার যদি একটা মুকুলে যদি আশি পার্সেন্ট সবুজ গুটি ধারণ করে তারপরে আমরা হচ্ছে ওই মুকুলে ঔষধ দেওয়া বা ওই মুকুলে স্প্রে করার জন্য আমরা বলবো কিন্তু এই অবস্থায় থাকলে আমরা কোনোভাবে সাদা পানিও আমরা স্প্রে করতে বলবো না বা স্প্রে করা যাবে তো আসি আমরা বলি যে আমার যে এই অবস্থা এই অবস্থায় আমি যে পরিচর্যাটা নেব সেটা হচ্ছে এই সময়টাতে আমি হচ্ছে কার্বন রাজিম গ্রুপের ঔষধ যেমন এসে এই কোম্পানির আছে হচ্ছে অ্যামকোজিম এই অ্যামকোজিম পাউডারটা আমরা হচ্ছে লিটারে দুই গ্রাম করে এখানে স্প্রে করব এবং এর সাথে আমরা যেটা দেবো সেটা হচ্ছে এসি কাপ মানে কারবারিল গ্রুপের একটা ঔষধ যেটা এসি কাপ নামে এসি এর আছে যে এসি কাপ এই এসি কাপটা 
আমরা কার্বাডিন গ্রুপের ঔষধ এই এসি কাপটাও আমরা দুই গ্রাম পার লিটারে দেব এবং এই সাথে আমরা দেব এখানে একটা যেটা হচ্ছে আমার মুকুলটা যাতে তরতাজা হয় বা বড় সাইজের বের হয় এবং পুরুষ ফুলের থেকে মহিলা ফুলের সংখ্যা যাতে এখানে বেশি হয় এর জন্য এসিআই কোম্পানির ফ্লোরা যেটা আছে এই ফ্লোরাটাও আমরা সেই সময়টাতে ব্যবহার করব এবং এই মোটামুটি আমরা যদি এই পোকা এবং পচা এবং এই ফ্লোরাটা ব্যবহার করি তাহলে দেখা যাবে যে আমার মুকুলটা সুস্থ সবল এবং সুন্দর থাকবে এবং সবলভাবে বের হবে এরপরে আমরা যেটা করব যে আমার যে এই মুকুলটা যে ইয়ে হয়ে চলে আসলো মুকুলটা যখন চলে আসছে আমার মুকুলটা এখনও ফাটেনি এই সময়ে আমার এই তিনটা দিলেই যথেষ্ট যেটা হচ্ছে কার্বন ডাজিম গ্রুপের ঔষধ যেমন অ্যামকোজিম আপনার হচ্ছে কার্বারিল গ্রুপের ঔষধ যেটা যেটা বললাম যে এসি কাপ এবং ফ্লোরা মানে আমার মুকুল এসেছে কিন্তু সেটা এখনো ফুলটা ফোটেনি আর কি মানে এক্ষেত্রে আমরা একটা কথা বলে রাখা ভালো দর্শক সেটা হলো যদি ফুল ফুটে যায় সেই অবস্থায় ফোটা ফুলে আমরা যদি স্প্রে করি তাহলে এই কেমিক্যালগুলোর কারণে যেটা প্রাকৃতিক যে পরাগায়নটা পরাগায়নটা বাধাগ্রস্ত হবে যার ফলে এটা যে কোনো ফসলের ক্ষেত্রে যখন ফুল ফুটে সেই সময় সব ধরনের স্প্রে এমনকি সাদা পানি স্প্রে করাও নিষেধ এই যে এই এই এইটা যেমন অবস্থা এই সময়টাতে আর কোনো স্প্রে হবে না তবে যদি আমি দেখি যে আমার পুরো বাগানে বা পুরো গাছটার আশি ভাগই ফুলটা ফুটে গেছে কিন্তু বিশ ভাগ ফুল এখনো ফোটেনি সেই ক্ষেত্রে আমার গাছে পোকা লাগে গেছে বা পচা লাগে গেছে তখন আমরা স্প্রে করতে পারবো মানে আশি ভাগ আমার রক্ষা হলেই যথেষ্ট বিশ ভাগ যদি আমার নষ্ট হয় তাও আমাকে স্প্রে করতে হবে তখন যার জন্য আমরা এটা করব যে যদি আমার গাছে যদি আশি ভাগ হয়ে গুটি হয়ে যায় মানে ফুলটা ফুটে যায় বা ব্যবহার করি তাহলে দেখা যাবে যে আমার গাছের হয়তো ভালো থাকবে কিন্তু অন্যদিকে সমস্যা হবে সেটা হচ্ছে এরকম যে আমি প্রথম অবস্থায় বলছিলাম যে প্রথম অবস্থাতে আমার হচ্ছে ম্যানকোজের প্রিপারেশন নেমিসপোর যেটা সেটা আপনি ব্যবহার করবেন সেটা ব্যবহার করার কারণ ছিল যে ওই সময় কুয়াশাটা বেশি হয় আর কুয়াশার হাত থেকে বাঁচার জন্য এই ম্যানকোজের প্রিপারেশনটাই বেশি ভালো আর তার জন্যই আমি ওটা ব্যবহার করতে বলছিলাম এবং ওর সাথে ওর থেকে আরও এক ধাপ উপরে আমি এখন এসে বলতেছি যে আমার হচ্ছে কার্বন ডাজিম প্রিপারেশন অ্যামকোজিম পাউডার ব্যবহার করতে হবে তা এইটা হচ্ছে অ্যামকোজিম পাউডারটা আমি এই জন্য বলতেছি যে তখন আমার হচ্ছে শুধু কুয়াশা ছিল পাউডারে মিল্ডিউটা এত বেশি ছিল না বা ওই সময়ে অত বেশি আসে না আর তখন আমার যদি আমি তখন যদি যে খরচটা করতাম সেই খরচটা হতো ব্যয়বহুল আর তখন আমার রো মানে রোগ কম ছিল বিধায় আমি হচ্ছে ওটা দিয়ে আমার কাজ হয়ে গেছে যার জন্য আমাকে বেশি এটা দিতে হয়নি বেশি পাওয়ারফুল দিতে হয়নি কিন্তু এখন বর্তমান অবস্থা যেটা এখন আপনার উপর দিক থেকে কুয়াশাও আছে প্লাস আমার হচ্ছে মুকুলগুলোও দেখা যাচ্ছে যে এরকম ইয়ে হয়ে গেছে মোটামুটি একটা দৈর্ঘ্যে চলে আসছে এই সময়ে দেখা যাবে যে কুয়াশাটার পরিমাণ একটু বেশি হয় বা হালকা সেটা বৃষ্টিও হয় এই সময়ে যার জন্য এটাতে পাউডারে মিল দিয়েও যে রোগটা হয় এই রোগটা থাকে এবং এই যে হপার পোকার কথা যেটা বলতেছি এই হপার পোকাটা এগুলোতে হচ্ছে আলমারে রস খাওয়ার জন্য এই এটা থাকে হচ্ছে আঠা বের হয়ে যায় যার জন্য ওখানে একটা পচা ধরার সম্ভাবনা থাকে তার জন্য আমি কার্বন ডাইজিম গ্রুপের ওষুধ অ্যামকোজিম পাউডারটা দিতে পারি আর এটা কি এমন কোনো কারণ আছে যে এই সময় যেহেতু মুকুল ফুটছে এই সময় আমাকে মানে মানে মুকুলটা যেহেতু সদ্যজাত এটা একটা অংশ যার কারণে এমন মাত্রার ওষুধ ব্যবহার করা যেটা খুবই কম মাত্রা হতে হবে যাতে করে আমার গাছ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এটা আপনি ঠিক কথা বলছেন যে আমি আমার তখন আমি ইমিডা ক্রোপিড দিতে বলছিলাম যেটা ব্যবহারের মাত্রাও বলে দিয়েছিলাম যে হাফ মিলি পার লিটারে ইমিডা ক্রোপিড ব্যবহার করতে হবে যেমন টিডোর কথা বলছিলাম তো এখানে আমি আসি কিন্তু টিডোটা বলিনি এখানে আসে কিন্তু আমি বলছি যে আমার পাউডারি কীটনাশক যেটা যেটা হচ্ছে কার্বারিল প্রিপারেশন এসি কাপ এটার কথা বলতেছি কারণ এটার কারণ হচ্ছে যে তরলটা দিলে পরাগায়নের সমস্যাটা খুব বেশি হয় আর যখন আমি হচ্ছে পাউডারি কীটনাশকটা দেব তখন আমার ওইটা পরাগায়নের কোনো প্রভাব ফেলবে না এবং পাউডারি হওয়ার জন্য এটার উপরে একটা প্রলেপ ফেলবে যে প্রলেপটা পরবর্তীতে ওইখানে এসে যদি পোকা বসে ওই পোকাটা ওখান থেকে রস খাইতে পারবে না বা ওখানে বসার পরপরই পোকাটা মারা যাবে আচ্ছা এই জন্যই মূলত হচ্ছে এই সময়টায় আমি হচ্ছে পাউডারি কীটনাশক দিলাম যে যদিও আমার 
দেখা যাচ্ছে একটা গাছের হয়তো বিশ ভাগ মুকুল ফুটে গেছে কিন্তু আশি ভাগ ফোটেনি সেই ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে ওই ফোটাগুলো আমার এটা কোনো ক্ষতি করবে না করবে না আচ্ছা এই যে এবার আমি লাস্ট একটা কথা এই যে আমার এখন মুকুল ফুটেছে মানে এসেছে কিন্তু ফাটেনি আর কি এমত অবস্থায় আমি কি জমিতে আবার সেচ বা এগুলো দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না না এই সময়টায় আর সেচ দেওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ আমি তো এখন থেকে মোটামুটি বিশ দিন আগে একটা সেচ দিয়েছি আর এই বিশ দিন আগে যে সেচটা দেওয়া হয়েছে এই সেচটাতে কিন্তু আমার জমির ওপরে হয়তো শুকনো মনে হলেও নিচে কিন্তু রসটা ঠিকই আছে যার জন্য এই সময় সেচটা আমরা দেব না আর যদিও যা ঘাটতিটা আছে যদিও তার যদি একটু ঘাটতি থাকে সেটা হচ্ছে যেমন আমি বললাম যে আমার এই মুকুলটাকে সতেজ করতে হবে এবং সতেজ করার জন্য আমি যেটা বললাম যে ফ্লোরাটা দিতে যে ফ্লোরাটা দিলে দুর্ঘটা বাড়বে পুরুষ ফুলের সংখ্যা কমে মহিলা ফুলের সংখ্যা এখানে বাড়বে যার জন্য তখন আর এই ঘাটতিটা আর পানির ঘাটতিটা অন্তত থাকবে না আর মূলত আমরা পানিটা ওই প্রথম যে শেষটা দিলাম এই শেষটা থেকে মোটামুটি দেড় মাস পরে আবার শেষ পরে অর্থাৎ আমার আমটা যখন আবার হচ্ছে মার্বেল আকৃতির হয়ে যাবে সেই সময় যে আমি আর একবার শেষ দেবো আর এর মাঝে আমি যদি যেটা হচ্ছে এটাকে মটর দানা বলা হয় যে মটর দানার সময় যদি আমরা যদি শেষটা দেই তাহলে দেখা যাবে যে ওই আমটা আরও পড়ে যাবে তো এই এই এটা বলেই আমি হচ্ছে আমাদের এ করতে চাচ্ছি যে এই যে মটর দানার কথা যেটা বলতেছি এটা হচ্ছে আমার এই গাছটা আগে চলে আসছে এটা আকাম জাত তো এটা হচ্ছে মটর দানা এই মটর দানার সময় যদি আমি এখন এটা রাস্তা দিই জমিতে তাহলে দেখা যাবে যে মা সব সময় চায় যে সন্তানকে বাঁচাইতে তার জন্য যে পানিটা এই গাছটা খাবে এই গাছটা পুরোটাই এই সন্তানের উপরে আসে প্রভাব ফেলবো ওই পানিটা পুরোটা এসে সন্তানের উপরে দিয়ে দেবে তখন সন্তানের কিন্তু ওভার ডোজ হয়ে যাবে যেমন আমরা ছোট বাচ্চাকে যদি একটু বেশি খাওয়া দেয় তা ও কিন্তু বমন করে ফেলে দেয় তো এই রকম এই গাছটাও ও যদি ওই পানিটা বেশি রস থাকে তখন এই রসটা বেশি খাওয়ার জন্য এটা কিন্তু তার মানে নর্মাল হয়ে পড়ে যাবে তার মানে যখন মটর দানা হবে এমতা অবস্থায় আমরা ভুল করেও কোনো রকমের শেষ দিব না কোনো রকম শেষ দেওয়া যাবে না আর মটর দানা অবস্থায় যখন আসছে আমরা একটা ভিডিওর মধ্যে এটা কাভার করে ফেলতে যাচ্ছি আসলে মটর দানার মধ্যে অবস্থা যখন আসছে এমত অবস্থায় আমাকে কি আর কোনো প্রিপারেশন বা চিকিৎসা নিতে হবে কিনা অবশ্যই যেহেতু আপনি বলেই ফেললেন তো আমি এটা বলি যে আমার যেটা হচ্ছে ফুল ফোটার আগ মুহূর্ত ছিল আগ মুহূর্ত থেকে আমার এই গাছটাতে একটু আগাম ফুল তো এটা দেখেন যে মোটামুটি অনেকগুলো হলুদ দানা চলে আসছে এবং হলুদ থেকে সবুজ বর্ণ ধারণ করছে এই যে এটাতে দেখেন একটু বড় সাইজেরও হয়ে গেছে তো মোটামুটি আমার এই গাছটাতে মিনিমাম হচ্ছে আশি ভাগ বা নব্বই ভাগই আমার হচ্ছে মটর দানার সাইজ হয়ে গেছে এই সময়ে আমরা যেটা করব বা পরিচর্যা সেটা নিয়ে এখন আপনাদের সামনে আমি একটু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই সময়টায় আমার কিন্তু আমটা যথেষ্ট পরিমাণে ভালো আছে এবং আমের যে গুটিগুলো হওয়ার সেগুলো হয়ে গেছে আর বাদ বাকি যেগুলো সেগুলো কিন্তু আমার গাছে কিন্তু লাগে আছে এই যে লাগে আছে যেগুলো এইগুলোতে যে রসটা জমবে বা এইগুলোর মধ্যে আসে পোকা বাসা বেঁধবে যার জন্য এখানে কিন্তু পোকা এবং পচা আবার ফিরে আসবে তো মোটামুটি আমরা দ্বিতীয় যে স্প্রেটার কথা বললাম এই স্প্রে থেকে মোটামুটি পনেরো দিন পরে অর্থাৎ পনেরো দিন বা বিশ দিনের মধ্যে আমার এরকম গুটি হয়ে যাবে এই গুটিটা যখন হয়ে গেছে তখন আমি আবার নতুন করে এখানে স্প্রে দেব তো এই স্প্রেটা হচ্ছে যেটা আমি বলতে চাই যে এই সময়ে যে সমস্যা হয় এই সমস্যাটা হচ্ছে যে দেখা যায় যে এই আমটার ওপরে একটা ছোট হলুদ রঙের একটা পোকা যে পোকাটা খুবই ছোট যেটা এর উপরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এবং ওর পায়ের যে দাগটা ওই রকম একটা দাগ আসর কাটার মতন মনে হয় এই আসর কাটার মতন মনে হয় এই আমটা আস্তে আস্তে যখন বড় হয় তখন ওই দাগগুলো আরও বড় হয়ে যায় পরবর্তীতে বাজারে নিয়ে গেলে এটা নিতে চায় না তো এটা যখন নিতে চায় না তখন কিন্তু আমরা অর্ধেক দাম পাই যে দামটা পাতাম তার অর্ধেক পাই তো এই জন্য আমরা এই সময়টাতে খুবই যত্নশীলভাবে যত্ন করবো যাতে ওই দাগটা না আসে আর যদিও দু একটা দাগ আসে সেটা আমরা দেখা যাবে যে পরবর্তীতে আবার ঔষধে স্প্রে করে ওই দাগটা ছেড়ে নিতে পারবো তো আসি আমরা এখানে যে আমার গুটি অবস্থা পরিণত হয়ে গেছে এই গুটি অবস্থায় আমি এখন স্প্রে করব তো এটা কি স্প্রে করব এটা সম্পর্কে আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে আমার এখানে স্প্রে হবে ওয়ান পয়েন্ট এইট ইসি অ্যাবামেকটিন গ্রুপের ওয়ান পয়েন্ট এইট ইসি যেটা এসি কোম্পানি হচ্ছে অ্যাকামাইট 
अकामाइट स्प्रे है और साथ ही हाफ मिली पर लिटारे हे टीडो मैं दो एडजस्ट कर जेखने एकामाइट दिए माकड़ा के ध्वस कर जो हपार पोका अन्न जाते पोका एखे आसे तेल वही टीडोटा वो पोकागुल दमन जो क्ज कर जार जो आप समन्वय कर पोकार जो व्यवहार करब ए पचार जो जो करब जे समय जदि हमारे परिमाण जेहेतु गुटर समान हो गए यह समय देखा जाए जेटा हे नैंगरा जतर जतर आम प्रचुर परमाणे एंथ्रकनोस है आम बड़ो हार पर ही देखा जाए जो चामार नीचे हल्का एक दाग हुए ओखान पचे नष्ट हो जाए और अन्न आम जेमन रूपाल क्षेत्र अन्गुल आगर क्षेत्र इटा खूब कम है एंथ्रकनसा कम है क्योंकि अन् पचा जेटा जमन पाउडारे मिलिए ओखने आर किस हल्का एंथ्रकनस ए ब्लस्ट एधर किस रोग है जगह जिन ओटार आलदा एक करते नैंगरा जे ये एटार जो आलदा करते तब जो समन्वय समन्वित बागान है तेल से क्षेत्र में देखा जाए एक स्प्रे कर दी तो ये जो करते चाची जो नैंगरार क्षेत्र बोली नैंगरा आम गुटी जख हो तक देखा जाए जो खाने एक पचार मतन है तपर ये पड़े जाए मटर दाना जो हो तक एखे देखा जा हल्का परिमाणे कलो एक दाग पड़से वे जेटा बोलम जो हलूद एक छोट पोका आज पोकाटा एखान बोटार का रथ चुषे खाए तरह ये ढील हो जाए ये ये जेमन पड़े जा रकम भाव पड़े नष्ट है तो यह समय जो करब से हे एक माइट जेटा हे दुई मिली पर लिटार अथवा एड करब से हे टीडो हाफ मिली पर लिटार ये एड कर स्प्रे देव तब ये क्योंकि पोकार जो दूटा दिए जथेष एखे क्योंकि पचार जो एक रखते है से जदि नैंगरा आम है से क्षेत्र में रखब प्राउट और जदि अन्न आम जेमन आमरूपाली आशीना नागफजलि एगुलर जो रखब हे एमकोजिन पाउडार मूलत यूटा तफात हार कारण एक नैंगराम ये आगाम है और आगाम हार जो इटाते देखा जाए ताड़ाड़ी बड़ो है हे बोटा दुरबल है ये बोटाटा के शक्त करार्जन मूलत प्राउड व्यवहार करी और दाग जो है ये दागटाने आसे ना कि यह प्राउडा हमें नैंगराम क्षेत्र व्यवहार कर आमरूपाली आशीना व नागफजलि यहाँ जो आमगुल आज है ये आमगुल एमकोजिन पाउडार व्यवहार करब इटा जेटा नैंगरा आम क्षेत्र में प्राउड जो व्यवहार करब से हे एक मिली पर लिटार और एमकोजिन पाउडार जो व्यवहार करब एक दुई ग्राम पर लिटार ए समय देखा जाए प्रचुर परमाणे हमारे गुटी आसे कंतु एकटूर जो रसर पर यह समय कम थे गाचे एक खाद्य परमाणु एक शर्ट शर्ट है जो माँ पेट के बाच्चा दिए दे तक देखा जाए माँ एक दुरबल थे तो समय गाचटा एक दुरबल थे से ही समय देखा जाए जो ये गुटीगुल अतरिक्त गुटी हो एक डेढ़श गुटी आसे क्योंकि एखे क्या एक डेढ़श आम आटके ना से क्षेत्र देखा जाए जो अनेक आम एखान झरे जाए तो झरे पड़ा जेटा अतरिक्त ना अतरिक्त जाते ना ये एस सी आई कम्पानी ही एक आ कूक पटाश ये कूक पटाशा पर लिटारे दुई ग्राम कर दिए स्प्रे करब तो मोटामुटी देखा जाने पोकाओ आसबेना पचाओ आसबेना भलो थे और जो अपने बोल ये हे एक दाग पड़े यटार क्षेत्र में जो आमगुल देखी वो आमगुल एकामाइट और हे टीडो व्यवहार करब और जेटाते हमें नैंगरा आम ये वोटा खूब कम है ये आमगुल एसिका अथवा टीडो ये व्यवहार करते व्यवहार कर ले मोटामुटी हो जाए और माकड़नाशक कीटनाशक मैं दुटा एक साथे व्यवहार करार कारण हे एखे माकड़ो थक प्लस पोकाओ थे जाते पोकाओ चले जाए माकड़ाओ जाते चले जाए यही दुटा एक साथे एड कर व्यवहार कर लम तो ये आज के द्वित एवं तृत्य पर्व शेष कर लम चतुर्थ पर्व अपा अपेक्षा थकूँ आप बड़ हम आर चतुर्थ पर्व रेडी कर